கட்டிங் ஃபேனை வந்து அதிகமாக எதனால் ஃபால்ட் ஏற்படுது எதனால் ரிப்பேர் ஆகுதுங்கிறத ஒரு கேள்வியை நம்ம கேட்போம் அதாவது டஸ்ட்டு படிஞ்சிடும் சார் டஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டஸ்ட்டு படிஞ்சு பேரிங் வந்து பழுதடைஞ்சிடும் ரெண்டாவது பேரிங் படிஞ்ச பழுதடைஞ்சவுடனே ஃபேன் வந்து சொச்சிக்கு சொச்சி ஆன் செய்தவுடனே இந்த இடத்துல வந்து ஃப்ளெக்ஸ் ஆகி ரன் பண்ணாது அதாவது இந்த டெர்மினல் கிட்ட ஹீட் ஆகி கட் ஆகிடும் ஃபஸ்ட்டு டெர்மினல் ஹீட் ஆகி கட் ஆகிடும் அதாவது இந்த அழுக்கு ஏற்படுறதுனால இல்லை டஸ்ட்டு வெளியில் உள்ள டஸ்ட்டு வந்து இந்த பேரிங் வந்து டாப் கவர் போடுவாங்க சில பேர் டவுன் ராடில் வந்து டவுன் ராடில் வந்து டாப் கவர் பாட்டம் கவர் போடுவாங்க அந்த கவர் வந்து சரியாக இன்சர்ட் பண்ண பொறுத்திருக்க மாட்டாங்க அதனால் இந்த பேரிங் இந்த பேரிங் போய் அழுக் அழுக்கானது அழுக்காயிடுமா ஆமாம் சார் அழுக்காயி அழுக்காயினா பிறகு இந்த ரோட்டாரானது இந்த இந்த கோரானது சுழலாது சுழலாது அப்படியே நிற்கும் ஸ்டாண்டர்டாக இந்த கோர் வந்து சுழலாது ஆமாம் சார் அதாவது இந்த டாப் அந்த பைப்பு இன்சர்ட் அந்த சரி இல்லாமல் போய் அது குழப்பு டஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போய் இந்த இது ஆமாம் சார் அழுக்கு அதனால் இந்த ஃபேன் சுழலாமல் இருக்கிறதால இந்த டெர்மினல் இந்த டெர்மினல் இந்த லீடு ஒயர் மூணு ஒயர் எடுக்கிறோம்ல இந்த இடத்துல ஷார்ட் சர்க்கிட்டாகவே கட் ஆகிடும் சப்ளை ஆனது இதோட வந்து நின்று நின்றுடும் ஃபேன் சுழலவே சுழலாது இதை வந்து அழகாக ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் சார் இந்த லீடு ஒயரை வந்து அழகாக பொறுமையாக மார்க் பண்ணி ஃபேனை கட்டிட்டு இந்த லீடு ஒயரை அழகாக இதே ஒன்று இந்த சிலி ஒன்றா நம்பர் சிலி இந்த ஒன்றா நம்பர் சிலி வச்சு இது ஒன்றா நம்பர் சார் இது ரெண்டாம் நம்பரு இது மூணா நம்பர் சார் இது இது மூணா நம்பர் சார் இது நாலா நம்பர் மொத்தம் நாலு சிலிவு நம்மகிட்ட இருக்கு ஒன்று ரெண்டாம் நம்பர் சிலிவு மூணாம் நம்பர் சிலிவு நாலு நம்பர் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் சிலிவு சார் சாதா சிலிவு இல்லை இது ஃபுல்லாக வெழுகாலானது ஃபஸ்ட் கிளாஸ் சிலிவு போட்டால் ஹீட் ஆகாது ஓகே ஹீட் ஆகாது நல்லா கூலிங்காக இருக்கும் இந்த இதுதான் சார் காரணம் நிறைய காரணம் வைண்டிங் ஃபுல்லாக லாஸ் ஆகாது சார் வைண்டிங் எரிஞ்சி எரிஞ்சிடாது டெஸ்ட்டில் அவன் போட்டு செக் பண்ணாலே தெரிஞ்சிடும் இந்த லீடு ஒயரை மட்டும் எடுத்துட்டால் ஃபேன் ரன் ஆகும் சார் அதாவது இந்த ஒயர் இந்த ஒயர் இந்த ஒயர் இந்த ஃபேனை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு வேணும் பேரிங் கூட வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி போட்டுக்கலாம் சார் இந்த கோரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கோரில் இந்த இடத்துல எரிஞ்சிச்சுன்னா நை நைஃபை வச்சு அந்த கட் பண்ணிவிட்டு இந்த லீடு ஒயர் அழகாக மட்டும் ஆ சிலிவு எடுத்துட்டு சார் இந்த கோ இருபது முப்பத்தி ஆறு எம்எம் ஒயர் இது இந்த கேஜ் வந்து முப்பத்தி ஆறு சார் முப்பத்தேழு ஸ்டார்டிங் வந்து டேன்ஸ் வந்து முந்நூற்றி ஐம்பது போட்டால் ரன்னிங் அதோட ஒரு ஐம்பது கூட தான் சார் போகணும் ஃப்ளெக்ஸு அப்போ தான் உருவாகும் ஃப்ளெக்ஸ் உருவானா இந்த இடத்துல அதிகமாக ஃப்ளெக்ஸ் உருவானா ரொட்டேட்டிங் அதிகமாக இருக்கும் இந்த இடத்துல ஷார்ட்டிங்கில் வந்து அதிகம் ரேட்டிங் போட்டு ரன்னிங்கில் வந்து ரேட்டிங் கம்மியாக போட்டால் அப்பயும் ரொட்டேட்டிங் ஆகும் இதனால் வந்து அவ்வளோவா ஆமாம் சார் இந்த சிலிவு மாற்றணுங்கிறீங்க ஆமாம் சிலி சிலி சிலிவு நீங்கள் சார் இந்த டெர்மினல் எரிஞ்சு கட் ஆகிடும் இதோட ரிப்பேர் ஆனால் ஆ ஆமாம் சார் இந்த சிலிவை எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து புதுசாக அந்த முப்பத்தி ஆறாயிரம் மூவாயிரம் எடுத்து இது கூட ஜாயின் பண்ணி சால்ரி ஜாயின் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் சில பேர் வந்து இது அப்படியே வந்து சார் இந்த டெர்மினல் எடுத்து இப்படியே சுற்றி விட்டு இந்த சிலிவை அப்படியே சொருகி விட்டுருவாங்க அதனால் வந்து பூத்துரும் அப்படியே இந்த சிலிவை இந்த இந்த டெர்மில் எடுத்துருவாங்க சிலிவு ஒயர் எடுத்துருவாங்க சார் எடுத்துகிட்டு இந்த ஒயரை வந்து அப்படியே வந்து சுற்றி விட்டுட்டு இந்த சிலிவை ஆனால் சொருகிட்டு அப்படியே கிடைக்கணுன்னு முடிச்சுருவாங்க அப்படி செய்யக்கூடாது சார் அதனால் ஃபால்ட் வரும் சால்ரி ஆயின் வச்சிங்கன்னா பூக்காது ஓகே அடுத்தது இந்த மூணு லீடு ஒயர் எடுக்கும்போது சார் இந்த பச்சை பேப்பர் பச்சை பேப்பர் வந்து இந்த பேப்பரை செவன் ஷீட் ஆகுது கொட்டிவிடும் சார் லேமினேட் ஷீட் மாதிரி இருக்கு பிளாஸ்டிக் ஆமாம் சார் செவன் ஷீட் பேப்பர் ஆமாம் சார் இது பச்சை பேப்பர் மூலம் இது செவன் ஷீட்டு இந்த இது செவன் ஷீட் தான் மினிசன் பே பேப்பர் மூலம் இந்த பேப்பர் வந்து கட் பண்ணி இந்த லீடு ஒயர் எடுக்கிறோம்ல சார் லீடு ஒயர் எடுக்கிற இடத்துல இந்த இடத்துல லீடு ஒயர் எடுத்து இந்த ஹோல்ஸ் வழியாக போகும் சார் இந்த ஹோல்ஸ் வழியாக போகும் இந்த லீடு ஒயர் எடுக்கிற இடத்துல இந்த பச்சை பேப்பர் கட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா இந்த கோர் இந்த வைண்டிங்கில் ஹீட் ஆகும் அந்த ஹீட் ஆனது இந்த சிலிவிலையும் ஏற்படும் இந்த பேப்பர்லையும் ஏற்படும் இந்த பேப்பர் வச்சு கட் பண்ணிங்கன்னா பேப்பரில் வந்து ஹீட்டை வந்து கூலிங் பண்ணி தந்துடும் இந்த பேப்பர் ஓகே கூலிங் பர்பஸ்க்காக ஆமாம் சார் கூலிங்கில் வந்து இது சில பேர் கட்ட மாட்டாங்க சார் ஆமாம் சார் சில பேர் இந்த பேப்பர் வச்சு கட்ட மாட்டாங்க இந்த பேப்பர் வச்சு கட்டினீங்கன்னா இந்த ஹீட்டாகி இது இந்த டெர்மில் எரிதுன்னு இல்லை அது எரியாது இந்த பேப்பர் வச்சு கட்டிட்டா கட்டுறது ஆமாம் சார் அது பார்த்தீங்கன்னா வார்னிஷ் வச்சுருக்கீங்க இந்த வார்னிஷ் எங்கே அப்ளை பண்ணணும் எவ்வளோ அப்ளை பண்ணணும் எதுக்காக அதை அப்ளை பண்ணணும் இது ஒரு இன்சுலேஷன் சார் இன்சுலேஷன் இன்சுலேஷனாக பயன்படுது இது எதுக்கு பயன்படுத்துன்னா இந்த காயிலானது நம்ம டேன்ஸ் சுற்றும் போது காயில் சுற்றும் போது இதில் ஏதா
ஒரு ஒன் ஹவர் இல்லாட்டி ஆஃப் அன் ஹவர் காய வச்சிங்கன்னா அப்படியே பொறி கிரிப்பாக கிரிப் ஆகிடும் இந்த செவன் ஷீட் அனது கொட்டாது அப்படியே அழகாக பொறுமையாக இந்த தட்டி கேட்கலாம் சார் காயில் வந்து அதே இடத்துல கரெக்டாக ஆமாம் சார் ஃபிக்ஸடாக இருக்கும் சீலிங் ஃபேனை பற்றி சுப்பிரமணியன் கூட கொஞ்சம் நிறைய நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் உங்களுக்குள்ள டவுட்டை கீழே கமாண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இந்த சீரியஸ் அதாவது சீலிங் ஃபேனோட சீரியஸ் தொடர்ந்து வந்து அப்லோட் பண்ணப்படும் இது ஃபஸ்ட் டைம் நான் அப்லோட் பண்ணுறதுனால ரேண்டமாக நாங்கள் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்தது 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 பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு செப்ரெக்டாக ஒவ்வொரு பார்ட்ஸையும் நாங்கள் என்ன ரிப்பேர் அது எப்படி சரி பண்ணுறது ஒரு சீலிங் ஃபேனை எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறது இன்னும் தெளிவாக பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்